Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias, começando com a Alpha Tauri. Helmut Marko falou sobre o balanço da equipe irmã da Red Bull e, pelo visto, não é nada bom, sobrando até mesmo para o novo chefão do grupo Red Bull. Marco falou em entrevista, conforme você confere aí na descrição, que pelo potencial, técnico e financeiramente, o nono lugar não é aceitável nos construtores. Eles cometeram muitos erros de estratégia, o carro tinha muito pouco downforce e no momento estão fazendo um balanço e vendo quais parafusos precisam apertar. As conversas iniciais foram realizadas com o novo chefe após a morte do Dietrich Mateschitz e todos concordam que não faria sentido reconstruir um pacote de sucesso como a Red Bull, ou seja, você não vai ter nenhum tipo de mudança drástica no grupo de Fórmula 1 da Red Bull. Porém, Helmut Marko fala que existe uma necessidade na Alpha Tauri porque não foi satisfatório no ano passado, então sim, a Alpha Tauri está passando sob avaliação para ver o que podem fazer em relação à equipe para ela melhorar futuramente. Vale lembrar que um tempo atrás, antes desse regulamento de 2022 entrar em vigor, o Helmut Marko, o Christian Horner e até o Franz Tost, que é o chefe da Alpha Tauri, falaram que a ideia era fazer da Alpha Tauri a nova Red Bull, fazer da Alpha Tauri uma equipe que cresça muito e brigue de acordo com a Red Bull, já que o teto orçamentário permitiria ter alguma coisa desse nível. A Red Bull realocou algumas pessoas para a Alpha Tauri, só que isso não está, vamos dizer assim, nos planos mais. A Alpha Tauri vai continuar sendo uma equipe B, e ela pode até melhorar um pouquinho, quem sabe brigar mais firmemente no meio de pilotão, só que nós não deveremos ter algo como foi em 2008, por exemplo, em que a Toro Rosso era tão forte quanto a Red Bull, até mais forte que a Red Bull. Não deve acontecer. Nós estamos vendo que o caminho que eles vão seguir é a Red Bull sendo a equipe principal e a Alpha Tauri sendo a equipe de meio de pelotão para formar os pilotos para a Red Bull. Então não deve ter nenhuma mudança nesse sentido. Vamos ver se é a melhor estratégia de todas, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, se você manteria a Alpha Tauri do jeito que ela é atualmente, ou se você deixaria ela ser uma equipe de ponta, ou até mesmo se venderia, já que tem muitos rumores aí, né, de Honda, de Porsche e tudo mais, se você venderia essa equipe para permitir a entrada de alguma outra. Diz aí nos comentários. Vamos agora para a equipe irmã mais velha, a Red Bull. Primeiro nós temos Verstappen falando sobre os circuitos de rua e por que ele não gosta deles. De acordo com a entrevista ao Via Play, Verstappen falou que é muito complicado, especialmente na classificação de Mônaco, quando você vai ao limite, é realmente difícil fazer uma volta com esses carros novos de 2022. Pessoalmente, ele gosta mais de curvas de alta velocidade e Spa, por exemplo, nunca deveria sair do calendário, porque é onde o piloto pode fazer uma grande diferença. Com os novos carros, pilotar em um circuito de rua é a pior experiência de todas. Eles são muito pesados e muito rígidos. Quando ele estava pilotando em Singapura, e ele frisa que ama Singapura, que é uma pista incrível, ficou muito desapontado com o comportamento do carro em comparação a 2015 ou 2016, em que eram mais ágeis e podia pilotar de uma forma mais firme próximo às zebras. Agora os carros estão tão rígidos que quando você toca na zebra, acaba indo para o outro lado da pista. Só que não para por aí não. Verstappen fala também que ele preferiria, por exemplo, ir para as Vegas em circunstâncias diferentes, não simplesmente para uma corrida de rua. Ele fala até em tom de brincadeira, mas estão recebendo cada vez mais circuitos de rua e ele não gosta disso para um carro de Fórmula 1, porque não são projetados para pistas de rua. O carro de Fórmula 1 ganha vida em curvas apropriadas de alta velocidade em circuitos permanentes. Ele entende ter alguns circuitos de rua por ano, mas não muitos, e é melhor ter pistas old school como Suzuka, uma volta de classificação em uma pista como essa, porque é mais divertido do que em um circuito de rua aleatório. Então essa é a opinião do Max Verstappen sobre as pistas de rua. E ela vai muito na linha do que a gente já fala aqui no canal há um bom tempo. Eu não sou piloto profissional, mas você não precisa ser um gênio ou um piloto profissional para entender que os carros de Fórmula 1 não são feitos para pista de rua e as piores corridas da Fórmula 1 são em pistas de rua, em via de regra. É claro que você pode pegar uma ali que foi legal, você pode pegar uma ou outra de circuito permanente também que foi ruim, 
e fazer esse paralelo. Mas se você pega a porcentagem ao longo de uma temporada ou ao longo até dos anos, das décadas, os circuitos permanentes entregam corridas mais interessantes do que os circuitos de rua. Até porque os circuitos de rua, em sua maioria, tem como característica a dificuldade de ultrapassar. É uma corrida muito mais estratégia, tática e que nem sempre essa estratégia, essa tática toma o protagonismo que deveria. Então eu acredito que a opinião do Verstappen ela é muito próxima daquilo que a gente fala no canal já há um bom tempo e eu espero que a Fórmula 1 pare com esse negócio de circuito de rua, porque realmente está ficando lotado de circuito de rua e isso também implica em um show menos hum, bonito, menos plástico, menos disputado. Eu espero que a Fórmula 1 pense muito bem antes de fazer esses circuitos. Só que aquele negócio, né? Tá recebendo dinheiro até, obviamente vai fazer pista de rua. Mas diz aí nos comentários o que, que você acha disso. Continuando na Red Bull e também em Max Verstappen, nós temos o bicampeão mundial falando sobre o grande problema do carro da Red Bull e como foi difícil e é difícil resolver esse problema, até porque nós já falamos sobre isso também há um tempinho atrás em relação ao Helmut Marko. Mas vamos lá, Verstappen fala ao Racing News que o problema no começo do ano era que eles estavam com muito peso, eles realmente estavam bem acima do peso, então não podiam mostrar o verdadeiro potencial do carro. Com o tempo se livraram um pouco disso e o carro ganhou vida. As atualizações já ajudaram, mas foi principalmente pela perda de peso. E algumas equipes tiveram que lidar mais com problemas de purpose enquanto eles puderam concentrar na redução de peso, só que preferia estar tá olhando mais para o desempenho. A redução de peso não foi planejada, de certa forma, porque simplesmente custou caro para eles no limite orçamentário e eles já tinham atualizações previstas e tiveram que mudar todo o cronograma por conta da redução de peso e descobrir como fazer isso não é fácil, ainda mais com todo o teto orçamentário e realmente perder peso implica em um gasto muito grande. Então aqui nós temos o seguinte, o Verstappen falando do problema da Red Bull e por que, que esse ainda é um problema, a Red Bull ainda está acima do ideal e tem um outro detalhe, o Helmut Marko falou que eles precisam perder aí mais de 10 quilos ainda no próximo ano, é um problema que a Red Bull vai ter que lidar com dois agravantes, que é o ponto principal desse vídeo. A Red Bull tem a penalização do túnel de vento, ela já usaria menos que todo mundo porque venceu o campeonato de construtores, mas ela tem a penalização do túnel de vento e também tem o teto orçamentário que não permite você fazer loucuras como antigamente. Você reduzir o peso do carro implica em pagar materiais mais caros, materiais que são mais leves, porém bem mais caros, e isso faria com que a Red Bull conseguisse resolver seu problema tranquilamente, só que o teto orçamentário não permite isso. E agora nós vamos ver como que a Red Bull vai lidar com a penalização e não podendo reduzir muito o peso do seu carro. Isso vai dar uma vantagem boa para os seus rivais e no meio do ano troca o escalonamento de túnel de vento e a gente vai ter que ver quem que vai conseguir nessa brincadeira utilizar melhor esse tempo extra de túnel de vento, a Red Bull vai poder recuperar um pouco do tempo perdido, talvez se ela não estiver em primeiro nos construtores no meio do ano, vamos ver, vamos ter que descobrir. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem playlist de estatística, curiosidade, análise técnica para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!